ఇంటర్మీడియట్లో జంటస్వరాల వరకు దాని తర్వాత మృదంగం చేశాను తర్వాత పియానో ట్రై చేశాను ఇప్పుడు ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నాను మా మాస్టర్ వాళ్ళందరూ ఒకటే మాట అనేవారు అనమాట సార్ నాకు ఇప్పుడు మెడిటేషన్ చేసేదానికి టైం లేదు పూజ చేసేదానికి టైం లేదంటే అమ్మాయి పూజ ఎందుకు చేయాలమ్మా మెడిటేషన్ ఎందుకు చేయాలి ఈ సాధనే మీకు పూజన ఇదే మీకు మెడిటేషన్ ఇంకేమీ అవసరం లేదు లైఫ్లో ఈరోజు నరేంద్ర గారు శిష్యులు తొమ్మిది మంది చెవుల్లో అమృతం పోసారని అవును ఎంత చక్కగా పాడారు పిల్లలు పిల్లలందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ అలాగే ఇందాక మా తెలుపు అన్నట్టు ఆదిత్య వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద సినిమాలనే కాదు ఇలాంటి ఉన్న వాటిని కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు దేవుడి పాటలు అవి విను ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ ఇది చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని ఇంకా ముందు ముందు మీ నుంచి ఇంకా ఎంతో మంచి ఆల్బమ్ సవాళ్ళు మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ పిల్లలందరికీ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ పార్వతి నాయుడు గారు మిగతా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పిలిచినా పలుకుతామని ఒక అద్భుతమైన క్యాసెట్ తయారు చేస్తారనే దాంట్లో ఇంకా డౌట్ అక్కడ ఒక్క పాట వినగానే ఈ పాటలు ఎలా ఉంటాయి అనేది పూర్తిగా అర్థమైపోయింది అన్నం వండిన తర్వాత ఎలా ఉడికింది అని చెప్పి ప్రతి మెతుకుని చూడక్కర్లా ఒక్క మెతుకుని చూస్తే అన్నం ఉడికిందో లేదో ఎలా తెలుస్తుందో ఒక్క పాట వినగానే ఈ పా ఈ క్యాసెట్ ఎంత అద్భుతంగా విజయం సాధిస్తుంది ఎంత చక్కగా పాటలు రాశారు ఎంత చక్కగా పాటలు పాడారు ఎంత చక్కగా స్వరాలు సమకూర్చారు అనేది పూర్తిగా అర్థమైంది చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ముఖ్యంగా బాబాగారు సమాధి నుంచి సమాధికి వెళ్ళబోయే ముందు ఒకే మాట చెప్పారు నా మీద పూర్తిగా మనసు పెట్టి భక్తిభావంతో ఎవరైనా సరే నా సమాధి దగ్గరకు వచ్చి సాయి అని పిలిస్తే ఓయి అని నేను పలుకుతాను అని చెప్పిన మాటని ఇప్పటికి కూడా నూటికి నూరు పాళ్ళు కూడా పాటిస్తున్నటువంటి నిజమైన దేవుడు సాయిబాబా అలాంటి బాబాగారి పేరు మీద ఈ పాటలన్నీ కూడా చక్కగా రాయించి అద్భుతంగా పాడినటువంటి మరి పార్వతి నాయుడు గారికి అలాగే ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి అలాగే మరి గుండి కృష్ణన్ గారికి హేమచంద్ర గారికి రచన స్వరసుందర్ పేరు బలే ఉందండి ఐదు ఉన్నారా స్వరసుందర్ గారు పాటలు బాగా రాశారు వెరీ గుడ్ మరి స్వరసుందర్ అని పేరు పెట్టుకున్నందుకు స్వరకల్పన వీలైతే పాటలు కూడా పాడాల్సిన అవసరం ఉంది మీ పేరు కదా చాలా బాగుందండి వెరీ గుడ్ నేను దాదాపుగా మూడు వందల యాభై సినిమాలకి పైగా చేశాను ఒక రోజు ఒక నిర్మాత నా దగ్గరకు వచ్చి సార్ సాయిబాబా గారి మీద ఒక పాట రాసామండి రికార్డ్ చేయించాం వేటూరు సుందర్రామూర్తి గారు పాట రాశారండి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడారు హాఫ్ అన్ అవర్ సాంగ్ అండి ఆ సాంగ్లో మీరు బాబా భక్తుడిగా నటించాలి అని నా దగ్గరకు వచ్చారు ఆ పాట వినగానే నాకు చాలా అద్భుతంగా ఉందండి నేను పిలిచి అయితే నాకు ఒక రిక్వెస్ట్ అండి ఒక నెల రోజులు నాకు టైం ఇవ్వండి నెల తర్వాత వస్తే నేను యాక్ట్ చేస్తానండి అని ఎందుకని ఆ మాట అన్నానంటే ఆ పాటలో నటించేటప్పుడు మామూలుగా ఇలా ఉండి నటిస్తే దానికి అన్నం ఉండదు నేను గడ్డం పెట్టుకొని చేసిన ఆర్టిఫిషియల్గా ఉంటుంది ఈ నెల రోజుల్లో గడ్డం పూర్తిగా పెంచుతానండి పెంచిన తర్వాత అప్పుడు ఎందుకంటే ఎన్ని రంగు వేసినా జుట్లని మీకు అందరికీ తెలుసు కానీ గడ్డం ఈ నెల రోజులు రంగు వేయకుండా ఉంటే ఎంత తెల్లగా ఉంటుందో నాకు తెలుసు అలాగే దానికి తగ్గట్టుగా విగ్గు కనపడకుండా చిన్న ఇది కూడా కట్టుకొని పూర్తిగా అది ఒక ఎంతో సంతృప్తినిచ్చిన పాట అనేది ఆ పాటని మామూలుగా ఒక పాట మూడు నిమిషాలు పాట నాలుగు నిమిషాలు పాడాలంటేనే పాట అంటేనే నటించడానికి రెండు రోజులు పడుతుంది మినిమం అర్రగంట సేపు పాటని కేవలం రెండు రోజుల్లో అద్భుతంగా తీశారు ఎక్కడ కూడా టేక్ నెంబర్ టూ అనేది అడగకుండా రెండు రోజుల్లో పూర్తి చేశారంటే నాకు అది ఆ రోజునే అనిపించింది ఇది నేను కాదు నటించింది ఇది గోవిది నేను కాదు బాబాగారే నాతో నటింపజేశారు ఆయన నన్ను ఆవహించి చేయించారు అనేది ఆ రోజునే నాకు అనిపించింది ఇవాళ కూడా చాలామంది చూసే ఉంటారు ఎన్టీవీలో ప్రతి గురువారం రోజున ఉదయం ఆరున్నర నుంచి చేయడం వరకు బట్టే టీవీలో సాయంత్రం పూట ఆరు నుంచి ఆరున్నర వరకు గత ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రతి గురువారం కూడా అది ప్రసారం అవుతూ ఉంటుంది నేను ఇన్ని సినిమాలు చేసిన దానికంటే కూడా చాలామంది బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మీ సాయిబాబా పాట విన్నామండి ఆ పాటలో చాలా బాగా చేశారండి అని అంటూ ఉంటే ఒక విధంగా ఆనందమే కాకుండా అయ్యో ఎంతసేపు దీని గురించి చెప్తారు మూడు వందల యాభై సినిమాల్లో చాలా క్యారెక్టర్లు చేశాను వాటి గురించి చెప్పట్లేదు ఏమిటి అని అనుకున్నాను కానీ 
ఈ బాబా గారి పాట చేసి ఆ ఆశీస్సుల కంటే ఇంకా గొప్ప ఏం కావాలి అని అనిపించింది అలాంటి అద్భుతమైన క్యాసెట్ తయారు చేశారు అబ్బా మీరందరూ కూడా చాలా సంతోషం మంచి ప్రయత్నం తొలి ప్రయత్నమే అద్భుతంగా చేశారు డెఫినెట్గా ఇది నూట నూరు రూపాయలు కూడా విజయవంతం అవుతుంది రాబోయే రోజుల్లో మీరు ఇంకా మరిన్ని క్యాసెట్లు తయారు చేయాలి ఎందుకంటే రోజు రోజుకి కూడా భక్తిభావం తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతుంది అని ఒక విధంగా బాధపడే కంటే కూడా పర దేశాల నుంచి పర భాషల నుంచి పర మతాల నుంచి దేశంలోకి వచ్చి మన హిందూ మతాన్ని హిందూ తత్వాన్ని కూడా డామినేట్ చేస్తున్న సంగతి మనకు తెలిసింది అయితే దేవుళ్ళందరూ ఒకటే మన దేవుడు హిందూ దేవుడు గొప్ప అని కానీ క్రిస్టియన్ దేవుడు తక్కువ అని కానీ లేకపోతే ముస్లిం దేవుడు ఇంకా తక్కువ అని కానీ మనం ఎవరో అనుకో భగవంతుడు అనుకున్న తర్వాత అందరూ కూడా ఒకటే భగవంతుడు అనేది ఒక అపురూపమైన ఒక బిందువు లాంటిది దానికి రూపం లేదు పేరు లేదు కులం లేదు మతం లేదు కానీ ఆ భగవంతుడి మీద మన ధ్యాస పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉండాలి అంటే దానికి ఒక రూపం కావాలి దానికి ఒక పేరు కావాలి అది సృష్టించుకున్నటువంటి ఈ పేర్లు ఇవన్నీ కూడా ఈ భగవంతుని పేర్లు అందుకని అన్ని మతాలు ఒకటే అన్ని దేవుళ్ళు ఒకటే అన్ని కూడా ఇది కాబట్టి ఈ రోజున ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి సంతృప్తి నాకు కలిగింది మా మిత్రుడు సాయినాథ్ నాకు ఫోన్ చేసి నాకు అన్నయ్య వదిన వాళ్ళిద్దరు కూడా నాకు తప్పకుండా మీరు ఈ కార్యక్రమానికి వెళ్ళాలండి అని చెప్పగానే తప్పకుండా వెళ్తానండి అని చెప్పి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇంత మంచి క్యాసెట్ బాబా గారి క్యాసెట్ని ఇది విడుదల చేసే ఒక మహద్భాగ్యాన్ని నాకు కలిగి చేసినందుకు ఇందులో ఉన్న ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ పేరు పేరు అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సంతోషిస్తున్నాను జై chosen various other themes but chose this particular theme because of her strong devotion to sai baba next to the word of god the noble art of music is the greatest treasure in the world i congratulate mrs parvati and wish her all the success not only for her first album but for all other albums that she will be cutting in future thanks for the invite